Assalamualaikum dan hai adik, adik ini adalah self exercise 6.2 question number 2 let's go given that tangent alpha is equal to 2 per 3 and alpha is an acute angle korang acute angle dalam bahasa Melayu adalah sudut tirus ini bermaksud your angle berada dalam kuadran yang pertama ataupun sukuan yang pertama ok adik adik dihormati dalam trigo kita ada uh, 4 sukuan tau ok kalau nak buat macam ni ini adalah sukuan pertama Ini adalah kuadran kedua. This is the third quadrant. And last kali we have the fourth quadrant. Kan tadi kita tahu acute angle. Maksudnya apa? Your triangle should be within quadrant yang pertama. So, sini kalau letak 90 degrees. And angle kita tadi adalah alpha, betul? So, kita letak kat sini alpha settle. That's why kita gelar benda ni sebagai tirus. Sebab apa? Dia kurang daripada 90 darjah. Okay. So, everything around here kalau nak padam dengan set sekabut. Okay, nice. Now, Next thing that I want to do is, I want to extract something daripada tangent alpha ni. Ha. Okay, soalan dah baik dah. Dia bagi tahu apa tahu. Dia cakap, alright, your tangent alpha is equal to 2 per 3. Do you still remember your soh, your soh kah toa? Ingat tak? Kan, ini adalah apa ni? Tangent. So, it is toa. Toa bermaksud opposite divided by your adjacent. Okay, so dari sudut alpha ni kan, dari pandangan dia yang jauh di sana adalah your opposite ataupun bertentangan. Yang bersebelahan dekat sini adalah your adjacent. And last kali yang paling panjang is always the hypotenuse. Okay. Jadi, uh, obvious kat sini your opposite adalah 2. So, sini alone I'm going to put 2. So, this should be 2. And then your adjacent should be 3. So, situ alone letakkan sebagai 3. Very nice. So, I want to ask you something. Can we find the missing part here? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kita guna Pythagoras theorem. Agree. Hypotenuse yang paling panjang. So, to get the the most, apa ni, uh, panjang one, what we do is, kita akan tambahkan dekat dalam tu, betul? So, 2 kuasa 2 ditambahkan dengan 3 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 tambah 9 tak ke? Kita dapat third of 13. There you go. Semua dah lengkap dah dekat sini. Jadi, daripada sini tahu, yes, uh, korang boleh buat ABC. Uh, ABC, DE kan? Tapi instead of alone tengok semua tu dulu, I want to keluarkan apa yang kita boleh cari dulu. Maksudnya apa? Macam video sebelum ni, alone carikan my sine alpha. Uh, previous video adalah sine r lah. For this one, kita guna alpha. Right? Kita ada sine alpha, cos alpha and last kali kita ada tangent alpha. Cantik. Remember tiga benda ni apa dia? Kita ada soh katua. So, soh first. Soh bermaksud opposite over hypotenuse. So, my opposite is 2 divided by my hypotenuse adalah third 13. So, we have 2 divided by third of 13. Cantik. There you go. Okay. What about cos? Cos kita ada kah. Kah bermaksud apa ya? Adjacent. Adjacent over hypotenuse. 3 per third of 13. I repeat. 3 over 3 lo macam 2 kan? 3 over third of 13. Cantik. And last kali we have towa. This one tak ada risau pun sebab apa tau. Benda ni dah ada dah tadi kan. Alright. So, kalau nak silinkan je, we have 2 divided by 3. Okay, Alun tak nak stop dekat sini. Alun nak buat sama je macam video yang lepas. Kita terus pergi cari uh, yang 3 lagi kan. Benda baru tu remember. Kita ada 3. Apa dia? Kasakan. Ataupun simply you can just say kasak equal to. And then this one is second alpha. And last kali we have cotangent alpha. This one is T ya, by the way. T. Okay, cantik. Now, kita refer kepada huruf yang ketiga. Kita ada S, kita ada C, kita ada T. Huruf ketiga kat sini adalah S. Maksudnya, dia adalah sebenarnya 1 over sine alpha. The reciprocal of sine. Arti kata lain, dia adalah terbalik of sine. Jadi, bila nak terbalik, kan just flip that one out. Uh, you will get what? Third of 13. Cantik. Divided by 2. There you go. Okay, nice. Next one, what about uh, second pula. Second ni sebenarnya adalah the terbalik of cos kan. Lalu buat cepat je lah eh. Kita terbalikkan this one. Kita terus dapat uh, third of 13. 13 alone. Sekali lagi boleh tak? 13 divided by 3. Okay. Last kali cotangent as you can guess. Terbalik of tangent. So kita just terbalikkan. Kita akan dapat berapa ya? 3 per 2. 3 per 2. There we go. Okay, cantik. So, everything is there. Tolong anggap ni macam jalan kira lah. Eh? Ataupun nota untuk korang juga lah. Okay, so berdasarkan all of these that we get. Okay, I want to jawabkan soalan satu per satu. Let's go to A. Okay, 
Okay, A dia minta apa ni? A tu very easy. Dia minta sin alpha. Alahkan sin alpha kita dah ada. So, this one, I'll just nak salin balik je. 2 per third of 13. Now, dalam buku teks, yes, dia biar macam ni tau. Tapi Alon tak nak biar macam ni eh. Kita nak rationalize kan yang bawah. Remember last video, Alon cakap, the denominator cannot be third because itu adalah irrational. Okay, so to rationalize kan 13 kat bawah tu, what you do is, bawah ni darabkan dengan third 13. Tapi korang kena adil. Kalau bawah darabkan dengan third 13, maka atas pun kena darabkan dengan third 13. Okay, maka your final answer will be, berapa dapat kat sini? Atas tu akan jadi 2 third 13. Okay, divided by 13. Ha, sebab apa tau? Cert 13 darab cert 13 akan jadi 13. Dia macam Alun bagi tahu hari tu lah kan. Kalau cert 10 darab cert 10 maka dia akan jadi 10. Boleh ha? So that's the answer for A. I know dia different sikit daripada buku teks but I want to take, uh, take that one because apa tau? Kalau Alun tekankan kalkulator kan, if I have 2 divided by cert of 13, Alun tekan equal part, sama tak dengan jawapan Alun? Sama kan? Because kita tak boleh biarkan bawah tu sebagai irrational number sebenarnya. Okay, boleh kan? Next one, let's go to B. Kalau buat satu line kat sini. Okay, for B dia minta apa? B minta cosecant square alpha. I repeat, dia minta cos bukan cosecant, sorry, cosine square alpha. Okay, so sama juga macam video yang lepas, Alun cakap this one, dia sebenarnya adalah cos alpha this whole thing, kita squarekan dia tau. And this is only true bila power dia positif. Kalau negatif, jangan sesekali buat macam ni. Hati-hati. Okay. So, kalau nak gantikan cos alpha dekat dalam ni terus, cos alpha kan kita dah ada tadi dah. 3 per third of 13. Maka kat sini, saya nak ganti. 3, I repeat, 3 per third of 13. Okay, cantik. And then benda ni bertemu dengan square, betul? Again, sama macam video yang lepas, Alun cakap, kalau semua ni kita squarekan, maka atas kita square, bawah pun kita squarekan juga. Okay, tolong hati-hati. So, this one, 3 kuasa 2 dekat atas, bukan 6 ya, 3 kuasa 2 adalah 9, betul? Cantik. Now, what about square root bertemu dengan square? Kita boleh potong. Bila potong, tinggal 13 dekat bawah. Eh, so, this one tak perlu risau dah untuk uh, rationalize kan apa-apa. This is your final answer. Okay, before that, Alung nak beritahu. Mungkin ada yang yang tertanya-tanya. Alung, kat sini Alung rationalize kan dapat macam tu. Tapi kenapa dekat sini Alung biar je ada set ke bawah, biar je ada set ke bawah. Kenapa Alung buat macam tu ya? Sebab yang belah kanan yang kita dapat ni, ha, ini macam dia just jalan kira tau. Dia bukan jawapan terakhir daripada soalan minta. No. So, this one tak apa kita biar macam tu dulu. But untuk jawapan akhir, kita tak nak biar dia sebagai straight dekat bawah. That's why I long rationalize kan and dapat macam ni. Boleh ya, hopefully men, uh, menjawab apa-apa yang ada dekat dalam minda anda. Alright. So, let's go to C. Buat satu line kat bawah macam ni. Okay, jom. Let's go to C. Apa dia minta ni? C dia minta cotangent alpha. Allah, easy. Kita dah ada dah kan. Cotangent alpha, where is it? Cotangent alpha, kita dah cari tadi, where is it? There you go, 3 per 2. Dia adalah terbalik of tangent. Okay. Alright, so we have 3 over 2 settled. So, this is the answer for C. Easy. Okay. Nice. What about D? Now, D ni, Alun nak buat kat bawah lah because I want to save some space untuk kat sini nanti. Okay. So, for D, dia minta apa ni? D, D dia minta ke second alpha. Ini pun kita dah ada dah. Cosecant alpha. Okay, cosecant alpha tadi mana ya? Kita dah dapatkan dekat sana dah. Okay, cert 13 divided by 2. I repeat, cert 13, cert 13 divided by 2. Alung, yang ni perlu rationalize ke atas ke? Tak payah. Yang kita risau hanyalah yang bawah je. Bawah tu tak ada cert, betul? So, yang ni tak payah risau. This is your final answer. Set up. Okay, cantik. Now, last kali kita nak buat E. Alung buatkan line kat sini. Sangat sikit tak apalah ya. Okay, kita buat line kat situ. Let's do uh, E. Okay, cantik. Now, E ni dia, dia nampak je complicated sebenarnya. Kalau nak permudahkan dia. Uh, first thing first, tak apalah. Kita silenkan balik. Let's go. Kita ada 4 ditolakkan dengan second square alpha. Divided by 2. Tolak second alpha. Ada dia yang dihormati. Ya, yeah, kita dah ada second betul. Kita dah ada second. Korang boleh je ambil nilai yang ni, masuk ke dalam atas, kita square, masuk ke bawah macam tu je. Tapi nanti dia serabut tau, serius, banyak kerja korang nanti. Jadi, 
what you can do here is sebenarnya cuba fokus ke atas. Cuba korang fokus ke atas. Yang atas ni kan color kuning ni I'm pretty sure korang semua dah belajar dah. Dulu dalam PT3 kalau korang ada A square minus B square. This one boleh tak kita factorize kan? Boleh. Dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi A tolak B A tambah B. Kan? Okay, Alam nak bagi satu contoh yang real lah. Eh? Let's say apa best. Um, contohnya, Alam ada X square minus, kita ambil lebih kurang dengan atas lah. X square minus 4 let's say. This one boleh tak kita factorize kan? Boleh. Ini kan bila kita faktorkan dia, dia akan jadi apa tau? X tolak 2, X tambah 2. Mana Alam dapat 2 ni long? Alam, 4 kan sebenarnya 2 kuasa 2, agree? Sebab tu sini Alam dapat 2, boleh? Okay, I'm pretty sure korang dah belajar dah benda ni. Okay? So, yang ni Alam padam. So, macam ni Alam nak, nak faktorkan yang atas tu. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat, just prepare your bracket. Prepare your bracket. Okay, the first one ni kita akan dapat 2 ditolakkan dengan second alpha. Ataupun Alam tak tambah dulu pun boleh, tak ada masalah terbalik pun. The next one is 2 ditambahkan dengan second alpha. There you go. Sebab apa long? Sebab sini kan asalnya 2, 2 kuasa 2. Kan? Boleh kan? Hopefully okey lah ya. Jangan lupa dalam itu. Now and then bawah ni kita ada. Bawah tu korang ada 2 ditolakkan dengan second alpha. Eh, eh. Cik tengok atas dengan bawah. Ada benda yang sama tak? Ada. Cik tengok ni. Atas tu korang ada 2 tolak second alpha. Bawah ni pun korang ada 2 tolak second alpha. Maksudnya apa? Yes, kita boleh potong. So, atas ni kita potong, bawah tu kita potong, maka kita tinggal apa ya? Yang tinggal hanyalah 2 tambahkan dengan second alpha. There you go. Kan? So, now boleh tak kita gantikan second alpha dekat sini? Boleh. Jom, we take that one. Okay, so 3, sorry, set of 13 per 3. Um, izin kalung ganti terus boleh tak? This one kita ganti je terus meh. Kita akan dapat set of 13 divided by 3. Okay, technically, yes, it is right to, uh, the answer is right macam ni. Tapi tak comel lah. Kita nak gabungkan the fraction boleh tak? Okay, in order to gabungkan the fraction, kita nak samakan the denominator. Sini kan sebenarnya 2 per 1 betul lah. To make, uh, apa ni, to make 1 jadi 3, kita darab 3 dekat bawah, darab 3 dekat atas. Agree? So, eventually, Korang akan dapat apa tau? This one is equal to 2 darab 3 tak ke jadi 6 kan? Ataupun okey lah kita buat macam ni dulu. Okey sekarang ni denominator dah sama dah 3 dengan 3. So kita gabungkan terus cantik. 2 darab 3 tak ke jadi 6 betul? Yang belah kanan ni kita tak buat apa-apa pun. So dia still set of 13. Ah there you go. So this is your final answer settle. Now siapa-siapa yang rujuk kepada jawapan uh, buku teks kat belakang. Yes dia tak bagi macam ni. Dia lagi serabut. Tapi I promise you Alon dah check dah nilai dia sama je. I prefer this one. Okay. Boleh ha? Eh? Kalau tak cari Alon, korang boleh consult dengan uh, your own teacher. Okay. So that's it for this video. I will see you on next one. Bye-bye.